shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. Flamuri i kombit shqiptar, origina, lashtësia, është botimi më i ri i shtëpis botuese saras dhe një kontribut për simbolin komptar në këtë një qinë vjetor të pavarsis. Studiu e si Jaho Brahaj, pas një punë më së dhjetë vjeqare duke hulumtuar në arkiva, në artefakte arkeologike e objekte etnografike, si el një këndvështrim interesant të zanafilës së Shqiponjës dykrenare, simbol që e trashëgojmë edhe sot në flamurin komptar. Kyri botim luksos, vëlimi i pari të akon vitit 2007, redaktuar nga kryetari i shëqatës së koleksionistëve shqiptar, Bajram Peqi është pasuruar me fakte të reja interesante dhe me ilustrime të disa prej flamujve historik që trashëgojmë sot dhe kësaj dite. Brahaj e qon zanafilën e Shqiponjës dykrenare në sheke vi. Për esë, duke hedhur posh pretendimet që e lidhnin këtë simbol me prejardjen Bizantine. Jaho Brahaj nuk e quan këtë një vëlim të përfunduar, me gjitha të, kjo është vëlimi i parë që hulumton në përmasa të tila originën dhe lashësin e flamurit komptarë. Flamuri i kombit shqiptar, origina, lashtësia, vjen si njëri botim luksos nga shtëpia botuese saras. Cila ishte shtysa për të bërë këtë studim bi flamurin ton? Në vitin 1997, unë kam botuar librin e parë që i kushtoj heraldikës së trashëguar, emblema shqiptare. Atë kohë kisha dyshime për të botuar, por profesor Dimitr Shuterici më këshiloj se ishte momenti i duhur dhe kishte të drejtë. Libri u prit mirë i vlerësuar edhe me një qmim nga Ministria e Kulturës dhe Akademia e Shkencave për librin historiko-shkencor. Pjesë e këti libri ishte edhe një kapitul i shkurtër mbi historinë e flamurit shqiptar, da i edhe më lindi dëshira të gjurmoja në arkiva dhe materialet të ndryshme për të kryuar një studim më të plodhë. Kërkimi vazhdoj për gjatë dhjetë vjetëve, deri më 2007, kur arita të botoj variantin e parë. Kyri botim që kemi në dorë është i plëtsuar me fakte të reja. Mjafton të përmend që botohet për herë të farë si fotografi harta portolanen e Paolo Rosilit e vitit 1459, ku duken portet e mes dheut dhe në gjdoj qytet ka flamuj. Flamurin shqiptar e gjejmë në kruj, duke në dhenë kështu dëshmi autentike se si ka qenë flamuri i skënderbeut në kohën kur ishte gjallë, pavarësisht se sot nuk e kemi si objekt fizikë. Në fakt, për të prej kur boshtin e librit, cila është si pas jush origina e flamurit shqiptar. Të flasë është për shqiponjën ton dykrenare nuk është shumë e lejtë sepse ka pasur shkrymet të ndryshme si domos nga filimi i shekë. Gjëgjë, por edhe në vazhdimësi që ja atribuonin shqiponjën dykrenare të flamurit ton Bizantin. është e vërtet që Bizantin në shekë. I që të erës son e këtej ka shqiponjën bizantine në simbolet heraldike, po ashtu e pati edhe kisha ortodokse. Kur u futa në pasurin e madhe arkeologike, kultike, gëdhendjet artizanalet të sëshkuarës, në rezultoj që ne, i lirët, e kemi të pakten të dokumentuar saktësisht shqiponjën dykrenare që në shek vëj i para erës sërë e shqiponjën dykrenare. Kjo nuk do të thotë se e kishin vetëm i lirët, sepse e gjejmë edhe të hititët, një përandori që e kam pasur shtrirën e tyre në Turqinë e sotme, e po ashtu e kam pasur edhe iranianën. Qëfar i dalon të këto Shqiponja? Ne si popull vazhduam të ruajmë dhe të mbaj në ornamente, objekte metalike, arkeologike, ta kemi si kull. Bizanti e ka marë si simbol nga ato popull simbi të cilat u shtri dhe u zhvillua. Pjesë e Bizantit ishte edhe popullësia i lire Balkanase, e duke qenë se ne e kemi të dokumentuar Shqiponjën dykrenare në shekullin vëj, mund të thuet se Bizanti e mori nga ne. Ajo ka qenë bashkudhtare gjatë periudhës historike nga shekulli vëj për, esë deri në ditët e sotme, periudhë kjo e dokumentuar, por mund të ketë qenë edhe më partë e ki lirët. Fati e soli që kjo objekti dashur të ishte embleme e derës së kastriotve, para ardhësve të gjërgj kastriotit, ashtu si që thot Barleti. Duke qenë se në mbledhjen e princëve shqiptar në 2 mars 1424 skënderbeu u vendos komandanti për gjithshëm, atëherë flamuri ishte edhe flamuri i të gjitha forcave administrative u shtarake të arbërve e prej këtu filon të jetë flamur për fajsues i kombit shqiptar për të mbëritur në ditët e sotme. Ju folet më lartë për një ndryshim të formës grafike të Shqiponjës ndër vite. Qëfar e ka kushtëzuar këtë gjë? Rilindjes Shqiptare i kanë rënd dhe tyrat nga më të ndryshme kulturore, shtetë formua se eti. Një nga këto probleme ishte edhe forma grafike e Shqiponjës së flamurit ton, e trashëguar nga dera e kastriotve. 
me qenë se në atë periud kur donin të afirmonin shtetit ton, Shqiponjën dykrenare e kishte për andoria austro-hungareze, Rusia, Serbia, Mali i Zi, kisha ortodokse dhe ashtu quajtura lidhje e shenjtë romake. Rilindës ve udoli dhe tyra ta zgjidhnin këtë qështje, ndaj ata e ndryshuan Shqiponjën për të bërë të dalueshme nga këto shenja të shteteve të tjera që ishin afirmuar zyrtarisht me flamuj të tyre në fundin e shek gjejqe dhe filimin e shek. Gjëgjë, Shqiponja e fajt konicës ariti që të ngrijet më 28 në ntor 1912. Faktorët dhe kushtet historike ishin shumë të vështira dhe nasolën vështirësi edhe në këtë drejtim. Fuqit e mëdha të saktuan që prins në Shqipëri dhe të ishte vidi dhe aji me të drejten konstitucionale që kishte, ndryshoj edhe flamurin. Sa po filloj të afirmoj Shqiponja e prins vidit plasi lufta e par botërore, e cila soli një ndryshim edhe më të madhë, duke gjetur një balans mes Shqiponja së vitit 1912 dhe asaj të prins vidit. Pati forma nga më të ndryshme të Shqiponjave dykrenare. Për juth e cila vazhdoj deri më 1922 kur kemi për her të par nga administrata shtetërore e rikryuar pas Ismail Qemalit që ka akt administrativ për formën grafike të Shqiponjës son komptare. Sot vazhdojnë të ketë një diskutim të hapur për flamurin që është ngritur në vlorë më 1912. Cila është teza jote në këtë pik? Se cili është flamuri që u ngrit në aktin e kuvendit të pavarsis, kjo vazhdojnë të mbetet një qështje e hapur. Unë kam dokumente që mbështesin njërën tes, por duket se kjo diskutim tashmë është këthyrë në problem pasionesh se sa i bazuar në dokumentacion. Përsa i përket formës së Shqiponjës dykrenare nuk ka dyshime, pas i kemi dokumentin zyrtar të qeverisë së vlores që e ka botuar në gazetën e saj, e ku bëhen edhe shpjegimet për katëse, duke të reguar se fotografia bardhe zi paraqiste edhe disa vizime të cilat nuk ishin të vërteta në flamur. Ne e dim saktësisht se cila është forma e flamurit dhe ajo që na intereson në këtë debat forma grafike e Shqiponjës, pavarësisht se ende edhe në këtë rast nuk e trashëgojmë këtë flamur.